তাহলে আমরা দেখলাম যে মেয়েটি মেয়েটির কণ্ঠস্বরকে বক্তা পার্বত্য নদীর যে প্রবাহ বা তার যে উত্তমতা উচ্ছলতা তার সঙ্গে তুলনা করলেন অ্যাজ সোন অ্যাজ হি লেফট দ্য ট্রেন যেই মুহূর্তে সে ট্রেন থেকে নেমে যাবে শি উড ফরগেট আওয়ার ব্রেফ এনকাউন্টার সে কিন্তু ভুলে যাবে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা তাহলে ন্যারেটরের যেটা ধারণা যে ট্রেন থেকে যখন মেয়েটি নেমে যাবে মেয়েটি কিন্তু তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে ভুলে যাবে এই যে অল্প টাইমের জন্য তাদের আলাপ হয়েছিল সেটা কিন্তু ভুলে যাবে সেটাকে ব্রাইফ বা ব্রেফ এন এনকাউন্টার বলা হয়েছে বাট ইট উড স্টে উইথ মি কিন্তু এটা আমার সঙ্গে থেকে যাবে ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য জার্নি এই যাত্রাপথের বাকি সময়টা অ্যান্ড ফর টাইম আফটার এবং তারপরেও তাহলে ন্যারেটরের সঙ্গে সেই স্মৃতিটা মেয়েটার স্মৃতিটা তো থেকে যাবেই যাত্রাপথে তো থাকবেই পাশাপাশি তারপরেও কিন্তু থেকে যাবে তারপর দ্য ইঞ্জিন হুইসেল স্ট্রিংট বাঁশির ইঞ্জিনের যে বাঁশি তার শব্দ শোনা গেল তারপর যেটা হল দ্য ইঞ্জিন হুইসেল স্ট্রিং দ্য ক্যারেজ হুইলস চেঞ্জড মানে ওই গাড়ির যে চাকার শব্দ সেটা পরিবর্তন হলো চেঞ্জ দেয়ার সাউন্ড অ্যান্ড রিদম এবং ছন্দ ছন্দরও পরিবর্তন হলো যেমন ট্রেনটা জোরে চলছিল সেটা এখন গতি পরিবর্তন করে ধীর গতিতে চলতে লাগলো স্টেশন চলে এসছে তাই দ্য গার্ল গট আপ মেয়েটি উঠলো অ্যান্ড বিগেন টু কালেক্ট হ্যার থিংস এবং তার জিনিসপত্রগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করলো আই ওন্ডার বলছে আমি অবাক হয়ে গেলাম বা ভাবতে লাগলাম ইফ শি ওর হার হেয়ার ইন বান অর ইফ ইট ওয়াজ প্লেটেড বলছে সে তার চুলগুলোকে খোপা করে রেখেছে নাকি বিনুনি করে রেখেছে পারহাপ সম্ভবত ইট ওয়াজ হ্যাঙ্গিং লুজ ওভার হার শোল্ডার্স বলছে সম্ভবত তার কাঁধের উপর দিয়ে চুলগুলো ছেড়ে দেওয়া রয়েছে অর ওয়াজ ইট কাট ভেরি শর্ট অথবা চুল তার চুল কি ছোট ছোট করে কাটা মানে প্রত্যেকটাই কিন্তু ন্যারেটর কিন্তু কল্পনা করছেন যে কি হতে পারে দ্য ট্রেন ড্রিউ স্লোলি ইন্টু দ্য স্টেশন ট্রেন খুব ধীরে ধীরে স্টেশনে পৌঁছালো আউটসাইড দেয়ার ওয়াজ শাউটিং অফ দ্য পোর্টার্স ভেন্ডোর্স বলছে বাইরে সেখানে কুলি কুলি তারপরে হচ্ছে মজুরদের চিৎকার অ্যান্ড কুলি এবং মজুর বললাম ভুল বললাম ভেন্ডোর মানে হচ্ছে বিক্রেতা যারা জিনিসপত্র বিক্রি করে অ্যান্ড হাই পিস্ট ফিমেল ভয়েস এবং একটা মহিলার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা উচ্চ উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল নিয়ার দ্য ক্যারেজ স্টোর ওই কামরাটার দরজার কাছে দ্যাট ভয়েস মাস্ট হ্যাভ বিলং টু গার্লস আন্ট ওই যে কণ্ঠস্বরটা সম্ভবত একদম নিশ্চিত মেয়েটার আন্টিরই হবে কারণ আন্টি সম্পর্কে তার ধারণা যে তারা ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার না ফর্মিডেবল নাকি যেন শব্দটা ছিল হ্যাঁ আনসার ফর্মিডেবল ক্রিয়েচার মানে তারা হচ্ছে ভীতিপ্রদ প্রাণী আর তারপর হচ্ছে যেটা হলো গুড বাই দ্য গার্ল সেইট মেয়েটি বলল বিদায় তাহলে মেয়েটি বিদায় নিয়ে নিল শি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং শি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং ভেরি ক্লোজ টু মি সে দাঁড়িয়েছিল আমার খুব কাছে সো ক্লোজ একটা পারফিউম অফ আর হেয়ার ট্যান্টালাইজিং ওয়াজ ট্যান্টালাইজিং বলছে সে আমার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল এতটাই কাছে যে তার চুলের গন্ধ পর্যন্ত আমাকে ট্যান্টালাইজ করছিল মানে মুগ্ধ করছিল আই ওয়ান্টেড টু রেইস মাই হ্যান্ড অ্যান্ড টাস্ট আর হেয়ার বলছে আমি চাইছিলাম আমার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে তার চুল স্পর্শ করতে বাট সে মুভড অ্যাওয়ে কিন্তু সে সরে গেল কারণ জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেছে স্টেশন চলে এসছে অনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম স্টিল লিঙ্গার হোয়ার শি হ্যাড স্টুড একমাত্র তার পারফিউমের যে গন্ধ বা সুবাস সেটা কিন্তু তখনও সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে কিন্তু তখনও লিঙ্গার মানে ছড়িয়ে রইল বা তখনও সেখানে সেটা থাকলো দেওয়ার আর সাম কনফিউশন ইন দ্য ডোরওয়ে বলছে দরজার কাছে কিছুটা কনফিউশন মানে হচ্ছে দ্বন্দ্ব হতাশা এখানে চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল সে আগে ট্রেনে অনেকে উঠবে অনেকে নামবে এই ব্যাপারগুলো তো হবে এ ম্যান গেটিং ইন টু দ্য কম্পার্টমেন্ট একটা লোক কম্পার্টমেন্টে উঠলো স্ট্যামার্ট অ্যান্ড অ্যাপোলজি 
স্ট্যামার্ড অ্যান্ড অ্যাপোলজি এবং সে কিন্তু ক্ষমা চাইল কামরায় ঢুকে অপ্রস্তুত হয়ে সে ক্ষমা চাইল দেন দ্য ডোর ব্যাঙ্ক তারপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শার্ট আউট অ্যাগেন এবং গোটা বিশ্ব আবার বন্ধ হয়ে গেল শার্ট আউট মানে রুদ্ধ হয়ে গেল এটার কারণ হচ্ছে দরজা দেওয়া যেই হয়ে গেল বাইরের আওয়াজ আর আসছে না পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল তারপর যেটা হলো আই টার্ন টু মাই বার্থ বলছে আমি আমার বার্থে ফিরে গেলাম তারপরে লেখক নিজেও কিন্তু ওই জায়গা থেকে উঠে এসেছিলেন দ্য গার্ড ব্লিউ হিজ হুইসেল গার্ড হচ্ছে তার হুইসেল বাঁচালেন অ্যান্ড উই মুভ টপ এবং আমরা চলতে লাগলাম ওয়ান্স অ্যাগেন ওয়ান্স অ্যাগেন আর একবার আই হ্যাড এ গেম টু প্লে এ নিউ ফেলো ট্রাভেলার এই যে নতুন সহযাত্রী এই সহযাত্রীর সঙ্গে আবার আমি একটা খেলার সুযোগ পেলাম এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে ন্যারেটর কিন্তু এই পর্যন্ত মনে করছেন যে সে হয়তো মেয়েটার সঙ্গে একটা গেম খেলল সেই যে চোখে দেখতে পায় না সেটা তো আর প্রকাশ হয়নি কারণ সে গেম খেল খেলতে পেরেছে উনি মনে করছেন আর এবারও একটা গেম খেলার সুযোগ তিনি পেলেন তারপর কি হলো দ্য ট্রেন গ্যাদার স্পিড ট্রেনের গতি বাড়তে লাগলো দ্য হুইসেল টু কাপ দেওয়ার সং দ্য হুইলস টু কাপ দেওয়ার সংস চাকা তাদের আবার গান ধরলো বা ছন্দ ধরলো মানে ট্রেন আবার জোরে চলা শুরু হয়ে গেল ট্রেনেরও তো ছন্দ আছে টু সেভেনের কবিতা ছিল যে ছন্দে চলে মোটর গাড়ি ছন্দে চলে রেলগাড়ি সমস্ত কিছুই আর কি ছন্দে চলে তা হচ্ছে সেই ছন্দ আবার ধরতে লাগলো অ্যান্ড তো দ্য ক্যারেজ গ্রাউন্ড অ্যান্ড শো মানে ওই ওই যে গাড়িটা মানে ট্রেন গাড়িটা সেটা হচ্ছে গর্জন করতে লাগলো এবং কাঁপতে লাগলো মানে জোরে চলতে শুরু করেছে আই ফাউন্ড দ্য উইন্ডো অ্যান্ড স্যাট ইন ফ্রন্ট অফ ইট বলছে আমি জানলাটা খুঁজে নিলাম এবং তার সামনে বসে পড়লাম স্টেয়ারিং ইন টু দ্য ডে লাইট দ্যাট ওয়াজ স্টার্টনেস ফর মি বলছে এবং দিনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম জানলা দিয়ে বাইরের দিকে যেটা ছিল আমার কাছে অন্ধকার কারণ তো লেখক অন্ধ কারণ হচ্ছে লেখক অন্ধ এই কারণে এই কারণে হচ্ছে তিনি তাহলে ট্রেন কিন্তু তার গতি বাড়াতে লাগলো আর চাকার ছন্দ পাল্টে গেল আর ট্রেন কিন্তু যাকে বলে গোঙাতে গোঙাতে এগোতে লাগলো আর কাঁপতে লাগলো আর ন্যারেটর কিন্তু জানলার পাশে বসেছিলেন এবং জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন যেটা তার কাছে ছিল অন্ধকার কারণ ন্যারেটর অন্ধ ছিলেন তাই সো মেনি থিংস ওয়ার হ্যাপেনিং আউটসাইড অফ দ্য উইন্ডো ইট কুড বি এ ফ্যাসিনেটিং গেম গেজিং হোয়াট ওয়েন্ট অন আউট দেয়ার বলছে বাইরে অনেক কিছুই ঘটছে জানালার বাইরে বলছে এটা কিন্তু একটা হতে পারত একটা চমৎকার খেলা যেটা হচ্ছে গেজিং গেম অনুমানের খেলা হোয়াট ওয়েন্ট অন আউট আউট দেয়ার মানে বাইরে কি ঘটছে হ্যাঁ জানালার বাইরে কত কিছুই না ঘটছিল বাইরে কি ঘটছে সেটা অনুমান করাটা কিন্তু একটা মজার খেলা কারণ ন্যারেটর তো এখন একা রয়েছেন বাইরে কি ঘটছে সেগুলো অনুমান করতে করতে যাচ্ছে যে বাইরে হয়তো এখন এটা হচ্ছে এখন ওটা হচ্ছে এই খেলাটাকেই কিন্তু ন্যারেটর ফ্যাসিনেটিং গেম বা মজার খেলা বলেছেন তারপর দ্য ম্যান হু হ্যাড এন্টার দ্য কম্পার্টমেন্ট ব্রোক ইন টু মাই রিভারি বলছে যে লোকটি ট্রেনের কামরায় ঢুকলো সে কিন্তু আমার দিবা স্বপ্নটাকে ভেঙে দিল ট্রিভারি মানে দিবা স্বপ্ন উনি তো এটা ভাবছিলেন যে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটাকেই রিভারি বলা হয়েছে বা দিবা স্বপ্ন তিনি তার দিবা স্বপ্নটাকে ভেঙে দিলেন তারপর যেটা হলো উনি বললেন ইউ মাস ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হি সেইড বলছে আপনি নিশ্চয়ই হতাশ হবেন ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মানে হতাশ হওয়া আই অ্যাম নট নিয়ারলি অ্যাজ অ্যাট্রাকটিভ এ ট্রাভেলিং কম্পেনিয়ন অ্যাজ দ্য ওয়ান হু জাস্ট লেফট বলছে যে এইমাত্র ট্রেন থেকে নেমে গেল আমি কিন্তু তার মতো আকর্ষণীয় নই দেখতে বলছে এই সদ্য নেমে যাওয়া যে আপনার কম্পেনিয়ন মানে সহযাত্রী ছিলেন তার মতো আকর্ষণীয় বা দেখতে সুন্দর কিন্তু আমি নই যে আপনি কিন্তু হতাশ হবেন তারপর শি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল বলছে শেখ ছিল আই সেইট মানে আমি বললাম মানে ন্যারেটর বললেন যে শি ওয়াজ অ্যান ইন্টারেস্টিং গার্ল সে কিন্তু একটা মজাদার মেয়ে ছিল 
আকর্ষণীয় মেয়ে ছিল আই সেইট আমি পড়লাম ক্যান ইউ টেল মি আপনি কি আমাকে বলতে পারেন ডিট সি কিফ্ট কিফ হার হেয়ার লং অর শর্ট বলছে সে তার চুল লম্বা রেখেছিল না ছোট মানে তার চুলগুলো বড় না ছোট ছোট তারপর হচ্ছে ওই যাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি বলছেন আই ডো নট রিমেম্বার বলছে আমার মনে নেই সেইট সে বললেন সাউন্ডিং পাজল মানে অবাক হয়ে বললেন যে আমার মনে নেই কারণ উনি একটু অবাক হয়েছেন যে চুল ছোট না বড় এটা জিজ্ঞাসা করছে অথচ তার সঙ্গে ছিল হ্যাঁ সে দেখেনি ওনাকে জিজ্ঞাসা করছে ইট ওয়াজ হার আইজ আই নোটিসড বলছে আমি তার চোখগুলোকে দেখেছি নট হার হিয়ার তার চুল দেখেনি শি হ্যাড বিউটিফুল আইস বলছে তার চোখগুলো খুব সুন্দর ছিল বাট দে ওয়ার অফ নো ইউজ টু হার কিন্তু সেগুলো তার কাছে কোনো কাজের না মানে ওই ওই চুল মানে ওই চোখ কিন্তু তার কাছে কোনো কাজের না তার মানে এই যে দ্বিতীয় সহযাত্রীটি তিনি কিন্তু পরিষ্কার করে দিলেন যে ওই মেয়েটিও কিন্তু অন্ধ তারপর যেটা হলো শি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড উনি ছিলেন বা তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ অন্ধ ডিড নট ইউ নোটিস বলছে আপনি দেখেননি উনিও তো অন্ধ উনি একেবারে একেবারেই অন্ধ আপনি দেখেননি তাহলে এই যে গল্পের মধ্যে এই যে আইরনি এটাই কিন্তু একটা পরিহাস যাকে বলে অবশ্যই পরিহাসটা কিন্তু একটা নির্মম পরিহাস যে দুজন অন্ধ সত্যি সত্যি অন্ধদেরকে তো আমরা করুণা করি তারা কিন্তু দুজনেই কিন্তু চেয়েছিল তাদেরকে কেউ যাতে করুণা না করে সে করুণা থেকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই কিন্তু তারা দুজনে এই অনুমানের গেজিং গেম খেলাটা খেলেছিল এবং তাদের যে অন্ধত্ব এটাকে গোপন করার চেষ্টা করেছিল যাতে তাদেরকে কেউ করুণা না করে এবং গল্পের শেষে কিন্তু সেই সত্যটাই কিন্তু ন্যারেটরের কাছে প্রকাশ পেল যে সে যে খেলাটা খেলছিল সেই খেলাটা কিন্তু মেয়েটাও খেলছিল কারণ দুজনেই ছিলেন অন্ধ এবং দুজনেই কিন্তু তাদের অন্ধত্বকে গোপন করতে চেয়েছিলেন এবং এই গল্পের শেষে কিন্তু এই আইরনিটাই কিন্তু প্রকট হয়ে উঠেছে এ কথা বলাই বা বললো এই হচ্ছে দ্য আইস হ্যাবিট গল্পের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আলোচনাটা বেশ কয়েকটা পর্বে করা হলো